പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സോളിഡിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഷോർട്ട് ഒരു മോളി ഒരു സോളിഡിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ അകലം കുറവായിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യണം അടുത്തടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ കുറവായിരിക്കണം അതിനെയാണ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാക്സിമം ക്ലോസ്ലി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാക്സിമം അടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുക ലീവിംഗ് മിനിമം എം ടി സ്പേസ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാക്സിമം അടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാക്സിമം ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കളും മറ്റ് എത്ര പാർട്ടിക്കളുമായി ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിക്കിൾസുമായി ഡയറക്റ്റായിട്ട് മറ്റ് മറ്റു എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർസ്റ്റേഷ്യൽ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എത്ര ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്താൽ പോലും അവിടെ ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ബാക്ക് ആൻഡ് സ്പേസസ് ഇൻ ക്ലോസ് പാക്ക് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേഷ്യൽ സൈറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു സോളിഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും മാക്സിമം അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഒരു സോളിഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നില്ല ടു ഡയമെൻഷനൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും ഒരു സോളിഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നില്ല ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമാണ് ഒരു സോളിഡ് പൂർണ്ണമായും രൂപം കൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്താകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സസിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ എക്സ് ആക്സസിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സസിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ജെഡ് ആക്സസിലാകാം അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ആക്സസിലൂടെ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിൽ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാത്ത വേറെ ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആ സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിക്കൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ അത് എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ നോക്കാം രണ്ട് ഡയമെൻഷനിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതാണ് ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ അത് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ സാധ്യമാണ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് സ്ക്വയർ 
ഫോർത്ത് റോ പക്ഷേ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതേ നേരെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് റോ അതിന് നേരെ മുകളിലാണ് തേർഡ് റോ അതിന് നേരെ മുകളിലാണ് ഫോർത്ത് റോ ഇതല്ലാതെ വേറെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റോ അതിന് നേരെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് റോ അതിന് നേരെ മുകളിൽ തേർഡ് റോ അതിന് നേരെ മുകളിൽ ഫോർത്ത് റോ അങ്ങനെ ഓരോ റോസും നിരന്തരങ്ങളായി വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷനൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പാർട്ടിക്കളുമായിട്ടാണ് നാല് പാർട്ടിക്കളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോറാണ് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ക് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും സെൻറ്ററുകൾ നമ്മളൊന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പിക്ചർ എന്താണ് സ്ക്വയർ രൂപത്തിന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ദ സെക്കൻഡ് റോ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് എക്സാക്ട്ലി എബോവ് ദി ഫസ്റ്റ് റോ ഈ സെക്കൻഡ് റോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫസ്റ്റ് റോൻ്റെ നേരെ മുകളിലാണ് ദ സ്വിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടു റോസ് ആർ അലൈൻഡ് ഹൊറിസോണലി ആൻഡ് ആസ് ഹൊറിസോണലി ആസ് വെൽ ആസ് വെർട്ടിക്കലി ഈ ഓരോ റോയിലും വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൊറിസോണൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വെർട്ടിക്കലി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം അലൈൻഡ് അലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നേരെ വരുന്നുണ്ട് യാതൊരു വ്യതിയാനവുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇഫ് വി കാൾ ദ ഫസ്റ്റ് റോ എ ടൈപ്പ് റോ ഇനി ഒന്നാമത്തെ റോനെ നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ദ സെക്കൻഡ് റോ ബി എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ സെക്കൻഡ് റോ പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നാമത്തെ റോയിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളതിനെ വൈ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഏത് സെക്കൻഡ് റോ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ തേർഡ് റോ നോക്കൂ അതും ഫസ്റ്റ് റോൻ്റെ അതേ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനും എ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോയും എ തന്നെയാണ് കാരണം നോ ചേഞ്ച് തേർഡ് റോയും എ തന്നെയാണ് ഫോർത്ത് റോയും എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാറ്റേണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ എ എ ടൈപ്പ് പാറ്റേൺ എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ ഓരോ എയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഓരോ റോ നിരകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഫോറാണ് ഇനി ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം നോക്കും ഇവിടെ ദാ ഫസ്റ്റ് റോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് റോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നേ ഒന്നാമത്തെ റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നേരെ മുകളിലല്ല ദ സെക്കൻഡ് റോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ഡിപ്രഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് റോ അഥവാ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളുണ്ട് കുഴികൾ ഈ കുഴികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻസ് പറയുന്നത് ആ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് സെക്കൻഡ് റോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എയും ബിയും വെർട്ടിക്കലി അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ എയും ബിയും ഹൊറിസോണലി അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോനെ എ എന്ന് വിളിച്ചാൽ സെക്കൻഡ് റോനെ എ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം അത് എ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നും നേരെ വിഭിന്നമാണ് ഇനി തേർഡ് റോ നോക്കൂ തേർഡ് റോ വെച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് റോയിലും സെക്കൻഡ് റോ വെക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് തേർഡ് റോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തേർഡ് റോയിലെ പാർട്ടിക്കിളും ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് നോക്കും ഏ ഈ പാർട്ടിക്കിളും ഈ പാർട്ടിക്കിളും ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് അതുപോലെ ഈ പാർട്ടിക്കിളും ഈ പാർ അത് തേർഡ് ലെയറിൽ തേർഡ് റോയിലെ പാർട്ടിക്കിളും ഫസ്റ്റ് റോയിലെ പാർട്ടിക്കിളും ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എ എന്ന് വിളിക്കാം സെക്കൻഡ് റോനെ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ബി
If the arrangement of spheres in the first row is called a tan, on the other row, we have to look at the angle. The one in the second row is different. Second row, we have to look at the different one and may be called B type. That is, we have to look at B. When the third row is placed adjacent to the second, in the third row, we have to look at the angle. Its spheres are aligned with those of the first row. ആ മൂന്നാമത്തേലുള്ള റോ ഫസ്റ്റ് റോയുമായി അലൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ് ആൾസോ എ ടൈപ്പ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ റോയും ഏത് ടൈപ്പായിരിക്കും എ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ദ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് സിമിലർലി പ്ലേസ്ഡ് ഫോർത്ത് റോ വിൽ ബി അലൈൻഡ് വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് റോ ബി ടൈപ്പ് ഇനി നാലാമതൊരു റോ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാലാമത്തെ റോ ഏതുമായിട്ടായിരിക്കും അലൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയുമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് റോ അതിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത് തേർഡ് റോ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പാറ്റേൺ ആണ് കിട്ടുക എ ബി എ ബി എ ബി പാറ്റേൺ അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഡയറക്റ്റ് എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആറ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ആ ആറ് പാർട്ടിക്കിളുകളുടെയും സെൻറ്ററുകൾ നമ്മളൊരു ലൈനിലൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്തെന്ന് വിളിച്ച് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിച്ച് അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷനിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ഈ രണ്ട് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാക്സിമം ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഈസ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് എന്താ കാരണം ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആറ് പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് അവിടെ ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലോ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പാർട്ടിക്കിളാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം സ്ക്വയർ ക്ലാസ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കൂടും തോറും ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും അഥവാ പാക്കിംഗ് കൂടും അപ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് റീസൺ ഇൻ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് സിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും പാർട്ടിക്കിൾസിന് ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ആൻഡ് ഒക്ട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡ് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എം ടി സ്പേസ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡും ഒക്ട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡും എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇഫ് വി പ്ലേസ് എ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷനിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നിരകൾ റോസ് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അത് അതിനെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം ആ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലെയർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് പാർട്ടി
അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എം ടി സ്പേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെട്രാ ഹിഡൽ വോയിഡ് ആൻഡ് ഒക്ട്രാ ഹിഡൽ വോയിഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടെട്രാ ഹിഡൽ വോയിഡാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ നാല് പാർട്ടിക്കിളുകൾ തമ്മിൽ അക അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര ആയാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടെട്രാ ഹിഡൽ വോയിഡ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടെട്രാ ഹിഡൽ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ടെട്രാ ഹിഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസ് പാക്കിങ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എം ടി സ്പേസാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഒക്ടാ ഹിഡൽ വോയിഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിളായി ആറ് പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളും സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളും തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എം ടി സ്പേസിനെയാണ് ഒക്ടാ ഹിഡൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളും സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവ തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വോയിഡ്സിനെയാണ് ടെട്രാ ഹിഡൽ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ പിക്ചർ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി തരും ഇവിടെ കാണാമല്ലോ ബ്ലൂ സർക്കിള് അത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറിലുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ഇത് വേറെ ലെയറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ നാല് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ആ നാല് പാർട്ടിക്കിളിനകത്തുള്ള വോയിഡ് അപ്പോൾ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന വോയിഡാണ് ടെട്രാ ഹിഡൽ അത് എങ്ങനെ വരുന്നതായി കാണിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാലാമത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകത്തൊരു എം ടി സ്പേസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ബ്ലൂ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെയറിലുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറൊരു സെക്ക രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അതാണ് റെഡ് സ്പേസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇത് ബ്ലൂ മൂന്നെണ്ണം റെഡ് മൂന്നെണ്ണം ഇത് ഇത് മാറും കൂടി ഇത് ഈ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് ഒറ്റ ഹിഡൽ വോയിഡ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ടെട്രാ ഹിഡൽ എന്നും ഒക്ട്രാ ഹിഡൽ എന്നും വിളിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ ഈ നാല് പാർട്ട് ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ അതുപോലെ ഈ നാലാമത്തെ വെച്ച പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ പരസ്പരം നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതും 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 ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതൊരു ട്രാഗണൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ഈ നാലാമത്തെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ടെട്രാ ഹിഡൽ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന വോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ടെട്രാ ഹിഡൽ ടെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് മുഖം ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് മുഖമുള്ളത് ഇവിടെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു മുഖം കൂടിയുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആദ്യം ഈ മൂന്ന് പാർട്ടികൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അവിടെ നോക്കും എന്താ ഈ ഈ ട്രാഗണൽ ഷേപ്പ് ഒന്നിങ്ങനെ ഈ ട്രാഗണൽ ഷേപ്പ് ഇതാണ് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ പാർട്ടികൾ അടുത്ത ഈ ലെയറിൽ പാർട്ടിക്കും കൂടി അവിടെ വരുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രട്ട ഒരു ട്രാഗണൽ ഷേപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രാഗണൽ ഷേപ്പ് പരസ്പരം ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഒക്ടാ ഹിഡൽ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എം ടി സ്പേസിനെ ടെട്രാ ഹിഡൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസുകളുടെയും സെൻറ്ററുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ടെട്രാ ഹിഡൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ആറ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇഫ് എൻ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോസ് പാക്കിങ് നമ്മൾ ഒരു സോളിഡിന് സോളിഡിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എൻ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡ് ഉണ്ടാകും ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോയിഡിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഒക്ടാഹിഡൽ ഓയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാഹിഡൽ ഓയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ അപ്പോൾ ഇതിന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആയിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒക്ടാഹിഡലിൻ്റെ എണ്ണം എന്നിന് തുല്യമാണ് അഥവാ എന്ത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആയിരമായിരിക്കും അതേസമയം ടെട്രാഹിഡൽ ഓയിഡിൻ്റെ എണ്ണം ഈ എന്നിൻ്റെ ഡബിളാണ് അഥവാ ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവോ അത്രയും എണ്ണം ഒക്ടാഹിഡൽ ഓയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേർ ഡബിൾ എണ്ണം ടെട്രാഹിഡൽ ഓയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒക്ടാഹിഡൽ ഓയിഡിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെട്രാഹിഡൽ ഓയിഡിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ആറ് ആയിരിക്കും ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു സോളിഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലും ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടെട്രാഹിഡൽ ഓയിഡും ഒക്ട്രാഹിഡൽ ഓയിഡും അതിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കും ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷനെ ക്ലോസ് പാക്കിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ പ്ലേസിങ് എ തേർഡ് ലെയർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചു സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞു ഇനി ആ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈ പ്ലേസിങ് എ തേർഡ് ലെയർ മൂന്നാമതൊരു ലെയർ കൂടി വെച്ചാൽ ഇനി മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെയറുകൾ വെച്ചാൽ അത് ഏത് ക്ലോസ് പാക്കിങ് ആയി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ആയി ഇവിടെയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലോസ് പാക്കിങ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലും പോസിബിൾ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ആണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് അതെപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ എ തേർഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്ടാഹിഡൽ ഓയിഡും പെട്രാഹിഡൽ ഓയിഡും അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ആകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിങ്ങൾ തേർഡ് ലെയർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുക ഈ റെഡ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഈ ബ്ലൂ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ലെയർ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഓയിഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എ ബി എ ബി പാറ്റേൺ എന്ന് വിളിക്കും എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിനെ എ എന്ന്
അത് ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ആറാമത്തെ ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പാറ്റേൺ കിട്ടും എ ബി എ ബി പാറ്റേൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഹെക്സുകളിൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ തേർഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ഓക്കെ എ ബി എ ബി പാറ്റേൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് വരുമ്പോൾ മിനിമം എത്ര ലെയർ വേണം മൂന്ന് ലെയർ വേണം അപ്പോൾ അതിലുള്ള സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം ആ സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അത് എത്ര പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടും തേർഡ് ലെയറിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടും ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി സിക്സ് ഇനി ആ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയറിലെ ആറ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടും കോണ്ടാക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓ സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടും തേർഡ് ലെയറിലുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടും അതുപോലെ ആ പാർട്ടിക്കൾ ഏത് ലെയറിലാണോ ഉള്ളത് അതിൽ അതോ സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള ആറ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടും കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് അതോ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു എഫ് സി സി എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്തായാലും അർത്ഥം കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആറ് ഫേസിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മഗ്നീഷ്യം അതുപോലെ സിങ്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഏത് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലാണ് അതുപോലെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിങ് സി സി പി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ എ തേർഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ഒക്ട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അഥവാ തേർഡ് ലെയർ ഇവിടെ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ ഒക്ട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് തേർഡ് ലെയർ വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ക്യൂബി ക്ലോസ് പാറ്റേൺ ഇതിനെ എ ബി സി എ ബി സി പാറ്റേൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി സി എ ബി സി പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കളേ ഉള്ളൂ അതോ ആ ലെയറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കളെ കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് ലെയറാണത് ഇത് തേർഡ് ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും മൂന്നും എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ സി എന്ന് വിളിച്ചു ഫോർത്ത് ലെയറോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ എ ബി സി എ ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ബി സി എ ബി സി പാറ്റേൺ ഇവിടെ കാണണ്ടല്ലോ അത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇത് തേർഡ് ലെയർ അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ലെയർ പാർട്ടികൾസ് എവിടെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ഒക്ട ഹിഡ്രൽ വോയിഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ എവിടെ വെച്ചത് തേർഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡ്സ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് തേർഡ് ലെയർ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് വിളിക്കും ഒക്ട്രാ ഹിഡ്രൽ വോയിഡ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് തേർഡ് ലെയർ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കുബി ക്ലോസ് പാക്കിങ് വിളിക്കും എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എ ബി എ ബി പാറ്റേൺ ആണ് കുബി ക്ലോസ് പാക്കിങ് എ ബി സി എ ബി സി പാറ്റേൺ ആണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യം രണ്ടിനും സെയിം ആണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് എങ്ങനെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സിമിലർ ടു എഫ് സി സി ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുബി ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും അതുപോലെ എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും എഫ് സി സിക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹെക്സഗണലും ക്യൂബിക്കും അത് രണ്ടിലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ
രണ്ടിലും വരുന്ന കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതുപോലെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്നാൽ എന്ത് നമ്മൾ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടും എഫ് സി സിക്ക് തുല്യമാണ് രണ്ടിലും പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് സി പിയും സി സി പിയും ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി ഇഫക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും സോ ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി ഇഫക്റ്റീവ്